欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子发十宫格告别蒙探，如何评价他在这档节目中的表现？蒙探已经结束了第一季的播出，这一季的收视率相对比较好，其原因就是杨子和黄子韬两个人的综艺感拉满了这个节目，让很多人对他们的行为方式很喜欢。觉得特别的开心和搞笑。别的不说，杨子的综艺感还是来得满满的。首先，在这个节目当中，他和黄子韬的表现是特别出彩的，两个人把所有的综艺感都拉满了。不仅如此，他们俩和其他人的搭配也是综艺感满满的小猴子，无论到哪里都是一个调皮的小猴子，也是一个开心的人。这样的开心。不仅仅是带给了外面的观众，同时也是带给了在场的那些老演员。就像娱乐圈对杨子的评价一样，不开心的时候就要去看一看他的朋友圈，就会显得特别的开心。杨子本身就是一个让人很开心的人，他身上的那种综艺感是别人没有的。无论是在哪一个综艺节目里，他都会把综艺感拉满。这样的综艺感是很多明星身上没有的，所以在这个节目当中，他同样也把自己的综艺感发挥到了最高点。看过这个节目的人，其实对杨子的印象都是特别深的，因为他在这个过程当中带给大家的快乐是最多的。其他人多多少少都有一些拘谨，唯独他和黄子韬两个人化解了那种紧张感，把综艺的快乐带给了大家。在看的过程当中，你会觉得这是一个非常搞笑的节目，也特别希望他能够参加第二季的节目吧。毕竟第二季的节目有他在，会让人开心很多，快乐很多。不仅仅是我们观众，即使在里面的一些演员，其实都是非常喜欢他的，因为他带来的快乐，让整个节目的节奏比较轻松和欢快。当然，除了张若昀以外，因为他对这个节目的认知不够，所以可能在这期节目当中，他给人的感受不是那么欢快吧。除了他之外，我觉得其他人对于这个节目的感受应该是比较欢快的，而这些欢快基本上是来源于小猴子，演技棒棒哒。第一期的杨子作为一个坏角色，我是真的没看出来，隐藏的身份实在是太好了。黄子韬还在里面搅浑水，所以在这个过程当中，黄子韬都没有怀疑杨子在第一期节目当中。可以说，他们把这个游戏玩得特别的溜，而且也特别佩服杨子的演技。他不仅仅是欺骗了在玩的那几个明星以外，他也欺骗了我们场外的观众。这个节目是串演的，也就是说，节目人员是需要去演绎其他的角色跟人物的。在演绎的过程当中，我发现杨子的演技是特别好的，也可能和他在演电视剧的时候对于角色经常揣摩有关。他在表达演绎的过程当中，让人觉得这就是真实的角色，不会有跳脱出来的感觉。所以，我是特别喜欢他的那些角色演绎的。最真实的一点在于演绎的过程当中，杨子表现的这个人物。他是符合人物角色特点的，同时他也联系了现实当中的人物角色特点，综合出一个不一样的角色，让我们脱离了原本的剧本，但是又让我们觉得这就是真实的人物表现。所以在看的过程当中，我们特别的开心，也特别的高兴，也能够让自己带入到情境当中。除了综艺感以外，这样的演技同样是非常重要的。因为它也是一种沉浸式的一种演法，所以让观众觉得这个人物特点是这样的才是最好的。所以我觉得杨子在这方面表现特别到位。我不得说一下，他们的推理是真的太弱了，包括杨子在内，对于推理这方面，他们可能都是不在行的。张若昀来的时候就特别的明显，真的是一个人吊打一堆人，但是。这个节目就是被这一堆人给围住了，所以张若昀无计可施。因为这个节目，它带有一个探案性质的剧本，所以喜欢探案剧本的一些人
，可能不喜欢这个节目，也不喜欢杨子的表现，因为很多人对杨子的印象是比较聪明的印象。但是在这个节目当中，他表现出来的是一个憨厚、可爱、甜美、欢乐的形象，让人觉得他和这个节目本身的性质有巨大的差别。所以一些人他是特别不喜欢看这个节目的。如果杨子能体现出综艺感以及自己的演技实力以外，还能够表现得出对对这个剧本的推演智力，可能会让更多的人喜欢。因为这个节目最终的目的是以探案性质为目的的剧本，所以还是有一些推理和一些探案的实质在里面，才会更吸引人。当然了，如果把它纯粹的当成一个非常欢乐的剧情去看，就不会有太大的尴尬了。但是，如果很多喜欢看探案剧本的综艺节目的人，可能就不喜欢里面人物的表现，因为所有人物的表现都不是那么的有推理过程，更多的是以娱乐为主，少了一些故事推理情节。杨子在这个过程当中表现也是如此，所以可能有一些他的粉丝就不太喜欢这个行为吧。所以，从这个角度去看。杨子是演绎的不够好的，或者他的推理过程实在是太弱了。在这样是一个节目上，他表现出来的效果不是很好。杨子的情节代入感特别的强，除了推理以外，其实杨子的情节代入感特别的强。正因为情节代入的特别强，而推理太弱，所以会让人感觉这是一个特别嬉闹的过程，有些人会感觉不舒服。但是有些人就喜欢这样嬉闹的过程，因为有些人认为探案的情节它不一定是一个沉闷的情节，它可以有欢乐的情节。如果从这个角度出发，就是把情节带入到故事当中，然后把故事完整的演绎出来。除了考验演技以外，还要考验代入感够不够。杨子在这方面是做的是比较好的，他能够联系一些东西。让观众的情节和情绪带入的更加深刻，这也是演员的基本功。在搞笑之余，让人们真实的意识到这个故事宣传的内容到底是什么，这就是情节的作用。比如说，这个故事宣传的是关于环境保护，那么在带入的过程当中，你必须有强有力的演技，以及让人沉浸演技当中的关联点，也就是我们说的能让观众不跳戏。有一些人的演技实在是很好的，但是他演的过程当中没有让观众有代入感，就感觉这个人演得很好或者演得太用力了，所以很多观众对于这样的表演方式也不喜欢。杨子的代入感是非常好的，他的笑、他的哭都让观众有深刻的印象，觉得这个故事情节特别的打动人心。从这个角度去看待这个蒙探。其实杨子是做的足够好了，这个节目就是穿越到各个剧本进行一些推理。如果抛开推理不说，穿越到各个剧本里面的演绎方式以及代入感，与原来的剧本有不一样的地方，但是也能够让观众沉浸在其中，那就是一个演员的实力了。我觉得杨子在这方面是有实力的，所以在这里面按照这个角度去评判他。他是一个非常优秀的演员，同时在这个综艺节目当中也表现得非常好。所以从这个点出发，我个人是觉得杨子在综艺节目中的表现没有任何的问题。当然，他还可以学习更多的东西来提升自己，也能把这些东西用在自己的作品当中，从而来展现更好的自己。从不同的角度出发，看待杨子有好也有坏。希望杨子如果参加下一季，能够改变一些，让人们看到更好的他。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。